久しぶり元気してた都会は慣れた<笑>そっか上京して1年だもんねそりゃさすがに慣れるかよしせっかくだしちょっとうちまで遊びに来なよいいからいいから少しくらい時間あるでしょえー、お姉さん君と二人きりで過ごしたいなーなんてダメ<笑>そう来なくっちゃじゃあ車で送るから乗って乗ってどう久しぶりの我が家は<笑>そうだねここ君んちじゃなくてあたしんちだからまあでも昔はよくうちに通ってくれてたわけだし実質第二の家みたいなもんじゃないでしょそういうことなんでゆっくりしてってよ弟くんダメかーチェしれっと呼んだら弟にできるかもって思ってたのにだって君は私の弟分だしもうこれは弟って呼んで差し支えないでしょケチまあいいけどねとりあえずなんか飲むお茶とかジュース出すよ了解。すぐ出すから、ちょっと待っててね。お待たせ。はい。君の大好きな、渋い緑茶だぞ。あと、和菓子もどうぞ。うんうん。好きなだけお食べ。その方が、あたしにとっても都合いいし。はあ、なんでもない。こっちの話。てかさ、君、なんかしばらく見ないうちに垢抜けたいや、なんか小ざっぱりしたっていうか、イケてる系になったっていうか、そんな感じ。へえ、脈ありかもしれない女の子が。なるほどね。どうりで。ううん、嫉妬なんてしてないよ単純に邪魔だなって思っただけうん邪魔だって今まで脈ありの女ってあたしだけだったじゃんなのに急にどっからともなく知らない女が湧いて出てきて意味わかんないまあいいけどさちょっと計画を予定より早く実行すればいいだけの話だしねまあ待ってよ悪いようにはしないからさ君をちょこっとあたし好みに調教するだけだからはい好きありぎゅー<笑>捕まえちゃったもう逃がさないよ大丈夫大丈夫。今日うち両親いないんだ。結婚記念日ってことで二人で旅行行ってるから。そう。この家にはあたしたち二人きりってこと。ちなみに君のご両親にはちゃんとうちに泊まるって言ってあるから。君は何にも心配しなくていいよ。おめめとろんとしてきたねさっきお茶に混ぜたお薬が効いてきたのかなそうそう察しがいいねこの日に君を駅まで迎えに行って家に連れ込んだのも全部計画通りってわけ最近私に電話してきたでしょ今度実家帰るからそっちにも寄るねってその時の君の声が妙に弾んでたからさ。ああ
これ脈ありの女がいるんだなって思って計画を早めたのはそのため本当はもうちょっと意識させてからやろうと思ってたんだけどねでももういいよね君が彼女作る前に先手は打っておかなきゃ君を調教する計画ね君が上京する前から立ててたのすごいでしょだって好きなんだもん君のことこれでも小出しに好意は伝えてたんだよ少しでもいいから異性として意識してもらえればなってでもダメだね物理的な距離が離れてるとやっぱり距離の近い女には負けちゃうだからこその調教計画なんだけど道具は一式揃えてあるし君のご家族にも同意は取ってあるし二人っきりっていうシチュエーションもバッチリだしこれで文句なしに君を彼氏にできるね君は一旦おねんねしててその間にいろいろ準備してるからよしよし起きたらお姉さんといっぱい楽しいことしようね<笑>ヤンデレ彼女のメーヘラ日記。最後までご視聴、ありがとうございました。さてと、君のご家族にも同意は取ってあるから、これから君は、このチャンネルで私と二人っきり。起きたらまずは、グッドボタンを押してもらおうかな。前に私とオタクくんが一緒にいるのがおかしいとか言ったんだって。オタクくんに嫉妬してんのかもしんないけどさ。私がいないからって好き放題言いやがって。私的にはオタクくん以外のやつなんていてもいなくても変わんないモブだし。